ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷ്രൈനാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരിമീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കരിമീൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ മീൻ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻ കറിയാണ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെയുള്ള മീൻ കറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കരിമീനാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീൻ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ മീൻ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെടുകെ കീറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിക്ക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊടിച്ചത് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൈപ്പരസം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മൺചട്ടി ചൂടാകുവാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ചോളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാകും ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ചേർക്കാതെ ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി ചേർക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികൾ ഒരിക്കലും ചട്ടിയുടെ അടിക്ക് പിടിക്കില്ല പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എണ്ണയൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എണ്ണയൊന്ന് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കുടംപുളി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പുളി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ മീനിൻ്റെ ക
ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു